എത്യൂവിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ എലക്റ്റീവായ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തേർഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് തൊട്ടുകളാണ് ഇത് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സീരീസായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇടും ഓക്കെ മുന്നത്തൊക്കെ ഇടാം ഇത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി പി ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് പോയിന്റ് ആയിട്ടല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പി പി ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ലെക്ചർ സീരീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാൻ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോമൻസും അതേപോലെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് എക്സ്പെൻഡേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെയും കമ്പ്രസറിൻ്റെയും ഇതാണ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്പെൻഡിയർ സർഫസസ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് എനർജി ചിലവായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് ഫോർ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേ സ്റ്റേജസ് കൊടുക്കാം ടു സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മാച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി ടു സിസ്റ്റം ലോഡ് നമ്മളുടെ ലോഡിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആ ലോഡ് റേഷ്യോ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് കൊണ്ടു മാച്ച് ചെയ്യണം കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ള അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂടും മൾട്ടി ലെവൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ഫോർ പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മൾട്ടി ലെവലിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻസ് ചില്ലർ പ്ലാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ എനർജിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിൽഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ചിലയിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ചില ഈ ഓഫ് പീക്ക് പീരീഡിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പീക്ക് ലോഡിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ കൺസിഡറബിൾ എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസും കൂടും അതേപോലെ ചില സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എക്കണോമിക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസും എഫിഷ്യൻസിയും കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോസസ് സോ ഒരു വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നിയർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പവർ കൺസംഷൻ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടേബിൾ നോക്കുക ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്രേറ്റർ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നോർമൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ സീറോ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേ അത് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോവാട്ട് ഇൻക്രീസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൈ ഒരു ഫൈവ് ഡിഗ്രി കുഴയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കിലോവാട്ട് പെർ ടണ്ണ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് കിലോവാട്ട് പെർ ടണ്ണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവാപ്രേറ്റർ ഡിഗ്രി വീണ്ടും മൈനസ് ഫൈവിലോട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ആറുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവിലോട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി പവർ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മൈനസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കിലോ വാട്ട് പെർ ടൺ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ ഇവാപ്രേറ്ററിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് പവറിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടും ഈ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണം എ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ
that is KW per TR is 0 percentage. Where then we are uh, increasing the condensing temperature value and uh, we need to check how much increase in percentage has occurred in the KW per TR. So from seeing the table, if uh, condensing temperature has increased from 26.7 degree to 35 degree, we can say that in the last portion, 8.5 percentage of increase has happened. Similarly, if you are increasing to 40, then 20.5 percentage of increase has happened. So you can see that in the third column, Mm, that is specific power consumption it has a increase from 1.17 to 1.27 to 1.41 etc okay so as condenser temperature increases the power consumption of the combustor increases in the previous slide i have already told that as the evaporator temperature reduces the power consumption increases but here as condenser temperature increases the power consumption of the combustor increases so from both table we can conclude that designing of the heat exchanger plays a good role in power consumption. Namala pattern chuda heat diagote condenser condensing temperature quota and metla and allo evaporator pattern the tartode evaporator and vapor diagote as it is the quota. So other the design the nalu key role. Thus with the proper design of the heat exchangers used in refrigerators, the power consumption of various components can be reduced second one is maintenance of heat exchanger surfaces the maintenance has a key role in power consumption as we all know that the maintenance of any device has a key role in uh, the <coughs> key role in power consumption this is already we have discussed in the first and second module okay so the heat transfer can also be improved by ensuring proper separation of the lubricating oil and the refrigerator timely defrosting of coils and increasing the velocity of the secondary coolant that is secondary coolant may be air water etc okay so heat transfer namukku improve yam ayinulla the engena cheyadu namal ensure ya and separation of lubricating oil and refrigerant Correct the timely defrosting of coils. So deep, uh, coil defrosting is <coughs> correct. Le. Increasing the velocity of the secondary. Uh, we, uh, definitely, we have a secondary coolant. That is, forced item, natural item, air item, water item. That is, the model is correct. That is, the velocity and the frequency is correct. That is, the frequency is frequency and the frequency Okay. However, increased velocity results in larger pressure drops in the distribution system and higher power consumption in pumps per fans. Pumps per fans. Normally, parne wale velocity of secondary coolant increase in pressure the chale. It results in large pressure drops in the distribution system. Distribution system is a large pressure drop and and as well as higher power consumption in pumps per fans. Power consumption. So, we need to take a careful analysis to determine the most effective and efficient option. This is the optimal level of the optimal level of the optimal level of the optimal level the 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 ಅಬದಬಕಾಲ್ಕಾರಿ to attain the desired capacity. In a fouled condenser tubes are compressor and the good work. For example, a 0.8 mm scale build up on a condenser tubes can increase energy consumption by 
as much as 35 percentage or point 8 mm scale condenser tube le nammal ee idu build up cheyittundengil nanengil aa adinde energy consumption 35 percentage endayirikum koodalayirikum appo proper cleaning and maintenance okke athyavashyam adhu proper aayittulla the similarly fouled evaporators due to residual lubricating oil or infiltration of air result in increased power consumption condenser il undavuna pole thanne evaporator il undavuna fouled evaporators anengil allengi evaporator il undavuna ee parayna residual lubricating oil allengi infiltration of air kaaranam undavuna aa fouled evaporators ne kaaranam undu namukku undavuna endu chare increased in power consumption aayirikum okay okay it is equally important the proper selection sizing and maintenance of cooling towers cooling towers in the selection sizing and maintenance of okay, equally important now a reduction of 0.55 degree celsius temperature in water running from the cooling tower reduces compressor power consumption by 3 degree celsius or 55 degree temperature water running from the cooling tower റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്രസറിന്റെ പവർ കൺസംഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയ എഫക്ട് ഓഫ് പവർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓൺ കമ്പ്രസർ പവർ കൺസംഷൻ പ്ലാൻറ്റിൽ അതിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടൻസിങ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അതാണ് അതിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫിക് പവർ കൺസംഷൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഡേർട്ടി കൺസൺ നോർമൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഡേർട്ടി കണ്ടൻസർ ആണ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ആവും ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടേബിളിൽ നോക്കുക ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ആവും അത് മാത്രല്ല അതിന്റെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് പവർ കൺസംഷൻ മാറും ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കിലോവാട്ട് പെർ ടൺ ആയിട്ട് അതിന്റെ എന്ത് വരും അത് കൂടും ഇനി അതേപോലെ ഡേർട്ടി ഇവാപ്പറേറ്റർ വൺ പോയിന്റ് സെവന്റെ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഡേർട്ടി കണ്ടൻസർ ആയിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് സെവന് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ആയിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതും തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ എന്ത് പറയണം അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പറയാ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വാട്ടർ ഫ്രം ദ കൂളിംഗ് ടവർ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നല്ല നമ്മൾക്ക് പവർ കൺസംഷൻ കൂട്ടും അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈസിങ് സെലക്ഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് കൂളിംഗ് ടവർ എന്ത് ചെയ്യണം നടത്തണം തേർഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് ദ തേർഡ് ഫാക്ടർ means multi staging for efficiency for an efficient compressor operation the compression ratio should be kept low to reduce discharge pressure and temperature okay our compression ratio endu irikanam le kept low irikum then considering a low temperature uh, for low temperature application for low temperature applications involving high compression ratio and for wide temperature requirements that is low temperature applications le ഹൈ കമ്പ്രേഷൻ റേഷ്യോസ് ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിഫറബിൾ ആൻഡ് ഓഫൺ എക്കണമിക്കൽ ടു എംപ്ലോയ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് റിസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മെഷീൻസ് ഓർ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പ്രോക്കേറ്റീവ് മെഷീൻസ് ഓർ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ സ്ക്രൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണം എന്താ വെച്ചാല് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന് ഹൈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിഫറബിൾ ആൻഡ് ഓഫൺ എക്കണമിക്കൽ ടു എംപ്ലോയ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മെഷീൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കാസ്കേഡ് ദ ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ആൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്രസേഴ്സ് ഓക്കെ ദൻ വി ആർ ടെലിങ് അബൌട്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേജിങ് സിസ്റ്റം ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി Uh, useful with the reciprocating or rotary compressors reciprocating allengi rotary compressors in two, two stage compressors are preferable for low temperature load temperature from minus 20 to 58 degrees celsius or rotary allengi reciprocating compressors two stage compressors preferable aanu 
a low temperature even though to have a lying a minus 22 minus 58 degrees Celsius I need a little reciprocating or rotary compressors in a multi-stage uh, compressor than a two-stage compressor than a preferable arm. and with the centrifugal machines for temperature around minus 43 degrees Celsius a be multi-staging number one for low temperature application on a particular number but I'm not okay reciprocating a rotary compressors in a Two stage compressors, but I preferable on it. And I love on the parent temperature of minus 22 minus 58 degrees Celsius. And then beyond on the angle is preferable. I have a little centrifugal machines on the angle. I then temperature around minus 43 degrees Celsius. On about centrifugal machines, minus 80 calling or do plus 20 conum which in Alizan than a preferable. In multi-stage operation, a first stage compressor tries to meet the cooling load feeds into the section of second stage compressor after intercooling of the gas. Multi-stage operation le first stage compressor endi na na chale cooling load na meet ya meet na jee thele. Endi thendiyum adin da output thendi thendiyum compressor na stage load and a second uh, section of second stage compressor le kudu. And that other uh, uh, after co intercooling the gas, uh, uh, gas and uh, cooling and uh, cooling and uh, the compressor for cover. Second stage compressor and the load, uh, avaricular uh, effort and the cork. A part of the high pressure liquid from the condenser is flashed and used for liquid subcooling. Uh, high pressure liquid condenser and the flash is the uh, liquid subcooling. You see. Okay, the second compressor therefore has to meet the load evaporator of the load of the evaporator and the flash. Second compressor, first compressor in the cooling line, the second compressor in the load of the evaporator, flash gas, and ATM and chain. A single refrigerant is used in this in the system and work of compression is shared equally by the two compressors. अब उस सिंगल रेफ्रिजरेंट ना ना बड़े यूज़ किया ना दे रेफ्रिजरेंट सिंगल आयेगो आज इन्दे कम वर्क ऑफ कंप्रेशन दी हूँ एंड कंप्रेसर उन गुड़ी टे एक डे शेयर ही दरफर टू कंप्रेसर्स विद लो कंप्रेशन रेशियोस कैन बी इन कंप्रेशन प्रोवाइड ए हाई कंप्रेशन रेशियो सो वी कैन सेज दैट टू कंप्रेसर्स � for temperatures in the range from 40, minus 46 degree to minus 101 degree Celsius, cascade systems are preferred. About minus 46 degree to minus 101 degree Celsius, we have a compound cascade. We have a cascade system. In the system, two separate systems using different refrigerants are connected. Refrigerants are connected. Such that one provides the means of heat rejection to the other. One pro either or an MDM heat rejection to the other right and the active. The chief advantage of, of this system is that a low temperature refrigerant which has a high suction temperature and low specific volume can be selected for the low stage to meet very low temperature requirement. By later to have 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 to the chief advantage of this system is that a low temperature refrigerant, low temperature refrigerant, which has a high section temperature and low specific volume can be selected for the low stage to meet very low temperature requirement. Then multi-stage compressors. The reciprocating bar piston compressors use a cylinder to force air into chamber where it is compressed. Reciprocating bar piston compressors and the cylinder to force air into a chamber where it is compressed. Above every day, no air compressor is a lot in the air force. The simplest compressor design features a single cylinder bar chamber arrangement. The simplest compressor design on an alley, I let on the land is a single cylinder bar cylinder bar chamber arrangement. While, uh, while straightforward, this setup is limited in its efficiency. Now, we will talk about the setup. Efficiently limited and added capacity for delivering high volumes of pressurized air. And, uh, efficiency limited and other capacity. High volumes of uh, pressurized air is limited. That's where multi stage compressors come in. Now, we will talk about the air pressure. We will talk about the multi stage compressor.
by increasing the number of cylinder stages cylinder stage increase these machines work more effectively and can handle more tools at once അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് സിലിണ്ടറിന്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കിട്ടും എറ്റ് ടൈം കിട്ടും മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസേഴ്സ് ഫീച്ചർ എ സീരീസ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് സിലിണ്ടേഴ്സ് സീരീസ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോന്നിനും between each compression stage ഓരോ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജിലും ദ എയർ പാസസ് ത്രൂ എ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെർ ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾഡ് ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാല് ഹീറ്റിനെ എടുത്ത് തണുപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ഓരോ കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റേജും എയർ എന്ത് ചെയ്യും വായു നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ കടത്തി വിടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും കൂൾ ചെയ്യും cooling the air reduces the amount of work necessary to compressor it further ee air adu endinaanu vachale air cool idu kanyale nammalde cool the air inde mollulla work endanu compress cheyanulla endey endeyum korchum reduce cooling the air reduces the amount of work necessary to compress it further veendum compress cheyanulla namukku endey mettum reduce cheyan mettum in a two stage compressor air is then forced into an additional chamber where it is pressurized to the required extent two stage compressor la endeyum air endeyum ennittu oru additional chamber lotu force endra where it is pressurized and required extent every ed level le pressurize enam avadukku endeyum adu thakum in a three stage compressor for two stage ana parna in a three stage compressor an additional cycle of compression and cooling occurs before this ത്രീ സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പ്രഷന്റെ സൈക്കിളും കമ്പ്രഷന്റെയും കൂളിങ്ങിന്റെയും സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് നടക്കണതിന്റെ മുന്നേ അവര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തി വിടും ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് മാറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ടു സിസ്റ്റം ലോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാർട്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൈവാപ്രേറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് that will effectively increase the cop coefficient of performance apo ee coefficient of performance increase yum appo anu chale evaporator temperature rise yege condenser temperature fall yana time ke pakshe ayil or question anu chale ee idu sherikku or design consideration nu deviate idu poi kaynale nammalde mechanical losses kaaranam kondu endeyum total power endeyum അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ പവർ കൂടുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ ടോട്ടൽ പാർട്ട് ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ദ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ഡിസൈൻ ഓപ്പറേഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ലോസസ് ഫോം എ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പവർ ദാറ്റ് നെഗേറ്റ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സി ഒ പി റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ലോവർ പാർട്ട് ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ പാർട്ട് ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്തായി പോകും അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോകും ടോട്ടലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും ദർഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാവ് വേരിയിങ് ലോഡ് ഒരുവിധ എല്ലാ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനും വേരിയിങ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം ഈ പാർട്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ സാധനം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ലോഡ് മേ വേരി ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ് കൂളിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ഷുവർലി നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യാനനുസരിച്ചിട്ടും കൂളിങ് എത്ര വേണം ചോദിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ലോഡ് എടുക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു എ സി എടുക്കുക എ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചൂട് കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇടുന്നത് വെച്ചാല് അതേവരെ കൂളാവാനുള്ള സിസ്റ്റം നോക്കുക അതേപോലെ ഒരു തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഒരു ആ എ സിയിൽ ഇട്ട് കിടന്നതുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ ഇടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോലത്തെ ഒരു അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാം അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയണത് ഓക്കെ ദോർ ദ ലോഡ് മേ വേരി ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രോസസ് കൂളിംഗ് അതായത് ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പാർട്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം
അതിനെന്തൊക്കെ അറിയണം വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റിക്വേസ് ദ നോളജ് ഓഫ് കമ്പ്രസർ പെർഫോമൻസ് അറിയണം ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ആംബിയൻ കണ്ടീഷൻ നമ്മളുടെ ആംബിയൻ കണ്ടീഷനിൽ എത്ര വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ കൂളിംഗ് ലോഡ് സോ മാച്ചിങ് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ടു ദ ലോഡ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എക്സസൈസ് ദാറ്റ് റിക്വേഴ്സ് നോളജ് ഓഫ് കമ്പ്രസർ പെർഫോമൻസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ആംബിയൻ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ കൂളിംഗ് capacity control and energy efficiency capacity of compressors is controlled in a number of ways amla ee capacity of compressor nanangale pala reethiyilana control cheyanu adu edak type achal on off control und bypass or spill back method und constant speed step control und clear and volume control und valve control und ee pala reethiyilla item vechirana endu thana ee capacity കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് അതായത് കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേഷൻ പാൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് വിച്ച് മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ആസ് പെർ ദ ലോഡ് നമുക്ക് എത്ര ലോഡാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കപ്പാസിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി റെഗുലേഷൻ ത്രൂ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ത്രൂ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി റെഗുലേഷൻ ചെയ്യണേനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയണം ഹവ് വെർ വെൻ എംപ്ലോയിങ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഫോർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എൻഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അത് എന്താവരുത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷൽ ഡിസൈറബിൾ ടു റെസ്ട്രിക്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ടു അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് സർജിങ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് സർജിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ബിലോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെയിൻ കൺട്രോൾ ഓർ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ബൈപ്പാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ കപ്പാസിറ്റി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൺട്രോള് യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് മെയിൻ കൺട്രോൾ ഓർ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ബൈപ്പാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കപ്പാസിറ്റി മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്ക്യൂ കമ്പ്രസേഴ്സിനാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ അതായത് പാട്ട് ലോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്ക്യൂ കമ്പ്രസേഴ്സിനാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്യൂ കമ്പ്രസേഴ്സ് പലയിടത്തും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ പാട്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോളിയം റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ വോളിയം റേഷ്യോ അതേപോലെ ചില സ്ഥലത്ത് ഫുൾ പല കേസസിലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രൂ കമ്പ്രസേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസേഴ്സ് അതായത് ഈ വോളിയം റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് വോളിയം റേഷ്യോ ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ സ്ക്രൂ കമ്പ്രസർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് പലയിടത്തും ഫുള്ളോഡ് ഹൈ ഹയർ ഫുള്ളോഡ് എഫിഷ്യൻസിൽ ഹയർ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ളോഡ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ഓക്കെ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസേഴ്സ് അതേപോലെ സ്ക്രൂ കമ്പ്രസേഴ്സിനുള്ള അടുത്ത എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് സ്ലഗ്സ് മേക്സ് ദം പ്രിഫേർഡ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രൂ കമ്പ്രസേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റ് സ്ലഗ് അതായത് അതിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓയിലും ലിക്വിഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് സ്ലഗ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അതിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന സ്ക്രൂ കമ
എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നവ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് റിക്വേർഡ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വയറിംഗ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പല ടൈപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ പല റേഞ്ചിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി മോർ എക്കണമിക്കൽ ടു പ്രൊവൈഡ് സെവറൽ പാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കേജ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ ലാർജ് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റ് ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലാന്റിനെ കാട്ടും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് വുഡ് ബി ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി അക്കോർഡ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് റിലയബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഗുണമുണ്ട് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാക്കേജ് യൂണിറ്റ്സ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി മെയ്ഡ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് കൂളിംഗ് ലോഡ്സ് നീഡ് ടു ബി മെറ്റ് ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാക്കേജ് ലൂഡ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ കൂളിംഗ് ലോഡ്സ് നീണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ലോഡ് സെന്റേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പാക്കേജ് യൂണിറ്റ് കാരണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പവർ സപ്ലൈ തരുന്ന ലോഡ് സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോസസ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും ഡിസ്പൈറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് also of package reunions central plants generally have lower power consumption since at reduced loads power consumption can reduce significantly due to larger content large condenser and evaporator surfaces നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം പറ്റുന്നത് സെൻട്രൽ പ്ലാന്റ് യൂണിറ്റ് ഹാവ് ലോ പവർ പവർ കൺസംഷൻ ആണ് മറ്റേ കൺസ്യൂമർ ലോ പവർ കൺസംഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് അതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോ പവർ കൺസംഷനിൽ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു ലാർജ് കണ്ടൻസർ ആൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് സർഫസസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോ പവർ കൺസംഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് പറയാം മെനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് യൂസ് എ ബാങ്ക് ഓഫ് കമ്പ്രസസ് അറ്റ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ടു മീ ദ ലോഡ് അപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ യൂണിറ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോഴും സെൻട്രൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി ലോവർ പവർ കൺസംഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോഡ് പവർ കൺസംഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസറിൻ്റെയും ഇവാപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ലോസ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടൻസറും ഇവാപ്പറേറ്ററും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സർഫസിൽ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഹ്യൂജ് ഇതായിരിക്കും സെൻട്രൽ യൂണിറ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മെനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് യൂസ് എ ബാങ്ക് ഓഫ് കമ്പ്രസേഴ്സ് അറ്റ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ടു മേ ദ ലോഡ് അപ്പോൾ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ കമ്പ്രസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഇത് ചില്ലേഴ്സ് ഫീഡ് ഇൻറ്റു എ കോമൺ ഹെഡ് നോർമലി ചില്ലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കോമൺ ഹെഡ് വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് യൂഷ്വലി ചില്ലേഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്യുക കോമൺ ഹെഡറിലാണ് ഓക്കെ കോമൺ ഹെഡറിലോട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുക ഈ കോമൺ ഹെഡർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇത് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആറ്റ് പാർട്ട് ലോഡ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം കെയർ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഹെഡർ ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഹെഡർ എന്നാണ് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രീം അവിടുത്തെ പാർട്ട് ലോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം കെയർ കൊടുക്കണം ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ദ കൂളിംഗ് ലോഡ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഓൺ വിച്ച് ചില്ലർ മസ്റ്റ് ബി മോണിറ്റർ ക്ലോസ്ലി ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൂളിംഗ് ലോഡ് അതേപോലെ ലോഡ് ഓൺ ഈച്ച് ചില്ലർ ഓരോ ചില്ലറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് 
അവിടെ വാൾവ് ചെയ്തായിരുന്നു വാൾസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ലാൻഡ്സ് ടു ഐസൊലേറ്റ് സെക്ടർ വർ കോളിംഗ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് പവർ കൺസംഷൻ ഇൻ ദ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വാൾവ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളടുത്തൊക്കെ മാത്രം ചില്ല് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് കുറയും മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്റെ അതേപോലെ റെഡ്യൂസസ് പവർ കൺസംഷൻ ഇൻ ദ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമുള്ളടുത്തേക്ക് മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പമ്പ് അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ പവർ കൺസംഷൻ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്രസേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലോഡഡ് ടു ദയർ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ബിഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പ്രസർ സെക്കൻഡ് കമ്പ്രസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനതിന്റെ മുൻപ് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പ്രസർ എന്തായിരിക്കണം ഫുൾ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേപ്പ് ചെയ്യാം ഇൻ സം അതർ ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ ടു പ്രൊവൈഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പീക്ക് ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്മോൾ ചില്ലർ നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ അത് എക്കണമിക്കലി നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പീക്ക് ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൺസിഡറബിൾ എക്കണമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് പവർ കൺസംഷൻ പറ്റും കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇൻ സം അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണമിക്കൽ ടു പ്രൊവൈഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി ചില്ലർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ഓഫ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ ടു മീറ്റ് പീക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് വിത്ത് ലാർജർ ചില്ലേഴ്സ് മീറ്റ് ദ ബേസ് ലോഡ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ലാർജർ ചില്ലർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ബേസ് ലോഡ് മീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ പീക്ക് ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന സ്മോളർ ചില്ലറും കൂടി അതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി ബെറ്റർ പറ്റും സിമിലർലി ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഈസ് ഓൾസോ കോമൺലി യൂസ് ടു മീറ്റ് വേരിയിങ് ഡിമാൻഡ്സ് ഫ്ലോ കൺട്രോളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ സേവിങ്സ് ഇൻ പമ്പ്സ് എക്സെട്ര പമ്പിംഗ് at the reduced flow should be weighted against the reduced heat transfer in coils due to reduced velocity in some cases operation at normal flow rates with a subsequent longer periods of on no load operation of the compressor may result in larger savings in the cases lo anal normal flow rate il namukku endu cheyan pattum cheladu shut off cheyan pattum adondey na operation of the compressor nammal koreyum allengi namukku parayan pattum with a subsequent longer period of no load operation of the compressor ad shut off condition il irikkum may result in larger savings next one is chilled water storage depending on the nature of the load it is economical to provide a chilled water storage facility with very good cold insulation also the storage facility can be fully filled to meet process requirements so that chillers need to be operated need not be operated continuously ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോഡിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിൽഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചിൽഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോൾഡ് ഇൻസുലേഷൻ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എക്കണമിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുക എത്ര റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചില്ലർ എന്ത് വേണ്ട അതാണ് പറഞ്ഞത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓൾസോ ദ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഫുള്ളി ഫിൽ ചെയ്യുക ടു മീറ്റ് ദ പ്രോസസ് റിക്വയർമെന്റ് സോ ദാറ്റ് ചില്ലേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ദ സിസ്റ്റം ഈസ് യൂഷ്വലി എക്കണമിക്കൽ ഈ സ്മോൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ അക്സെപ്റ്റ് ഇനി സിസ്റ്റം എപ്പോഴും എക്കണമിക്കൽ ആവുക വെച്ചാൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്കണമിക്കൽ ആവുക ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ദ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അലോയിങ് ചില്ലേഴ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് പീക്ക് ഡിമാൻഡ് ചാർജസ് ലോ താരിഫ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ബൈ സം ഇലക്ട്രിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം കൻ ആൾസോ ബി ടേക്കൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറില്ല നമ്മൾ ജനറലി നൈറ്റില് ഓഫ് പീക്ക് ടൈമിൽ നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റോർ ചെയ
നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് എക്കണോമിക് ലൈഫ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സെക്കൻഡറി കോളൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് മച്ച് ലോവർ ദാൻ റിക്വയർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് അഗെയിൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ടു എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മേ ഓഫ് സെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് കൂളിങ്ങിനുള്ള അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ടു എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താവും അപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷണൽ നമുക്ക് കൂടെ ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് താറുമാറാക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് കേസ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഏത് കേസിനാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി പോസിബിൾ ടു എംപ്ലോയ് ലാർജ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അറ്റ് എ ലോവർ കോസ്റ്റ് ബേർഡൻ ദൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ചില്ലർ ഓപ്പറേഷൻ ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഫെസിലേജ് ഈവൻ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ വേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ആക്സസിബിൾ അപ്പോൾ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് ലാർജ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് അതേപോലെ ഐസ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം വിച്ച് സ്റ്റോർ ഐസ് റേദർ ദാൻ വാട്ടർ ആർ ഓഫൺ എക്കണോമിക്കൽ ഐസ് ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് വാട്ടറിനെക്കാട്ടിയും ഐസ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് വന്ന് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ഓവറോൾ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻക്ലൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്ലാൻ ഡിസൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ഓഫ് കൂളിംഗ് ടവേഴ്സ് വിത്ത് എഫ് ആർ പി ഇമ്പിലേഴ്സ് കൂളിംഗ് ടഫ് ടവേഴ്സ് എഫ് ആർ പി ഇമ്പിലേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫിലിം ഫിൽസ് ദ പി വി സി ഡ്രിഫ്റ്റ് എലിമിനേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഫിലിം ഫിൽസ് പി വി സി ഡ്രിഫ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസി കൂടും ബിക്കോസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റോ വാട്ടർ ഫോർ കണ്ടൻസസ് കണ്ടൻസസിൽ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റോ വാട്ടർ വേണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കോസ്റ്റ് വരുമെങ്കിൽ പോലും ഓവറോൾ റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ലാഭമായിരിക്കും അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇൻസുലേഷൻ തിക്നെസ് ഓൺ കോൾഡ് ലൈൻസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് കൺസിഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗെയിൻസ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോഗ്രാഫി ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ especially in large chemical fertilizers process industry the economic insulation thickness nammal cold lines heat exchanges angatha karyangalo nammal cheyanengil nammal koodudare economic a irikum in a long run process le adhe pole namukku parayan pattana endu chale large chemical fertilizer process industry lokke namukku endu cheyan pattum thermography vechittu monitor cheyan pattum okay infrared thermography vechittu appo adakka namukku endana upagaram pattu adoption of roof coatings cooling system vault ceilings as applicable to uh, minimize refrigeration load appo ningalku ariyalo roof coating kodukka adhe pole cooling system adhe pole vaults ceilings appike adokka namukku endana idine consideration aayittulla gunangal adu okke design il varana then adoption of energy efficient heat recovery devices like air to air heat exchangers pre cool the fresh air by indirect heat exchanger control of relative humidity through indirect heat exchanger rather than use of duct heaters after chilling apo ingatha karyangal implement cheya apo energy efficient heat recovery devices use cheya adhe pole duct chilling ne namukku endu cheyan pattum namukku indirect heat exchange നമ്മൾ ഡക്ട് ഹീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡിസൈനിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല എക്കണോമിക് കാര്യവും അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് വരാൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വേരിയബിൾ എയർ വോളിയം സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ വോളിയം സിസ്റ്റം അതുപോലെ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സൺ ഫിലിം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഹീറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഹീറ്റ് റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സൺ ഫിലിം അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ലൈറ്റ് ലോഡ്സ് ഇൻ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ഏരിയാസ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഏരിയയിൽ ലൈറ്റ് ലോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് അധികം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റിമൈസിങ് നമ്പർ ഓഫ് എയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എയർ കണ്ടീഷൻ ഏരിയാസ് ഫോർ ഫ്യൂ അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു